ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻസ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എ സി എൽ എസ് ബി എൽ എസ് എ എച്ച് എ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല എക്സലൻറ്റ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ എ എച്ച് എ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മുടെ നേഴ്സ് ക്യൂർ ആപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എയിംസ് എക്സാമുകളുണ്ട് അത് ജിബ്മർ ശ്രീത്ര അതുപോലെ നേഴ്സിംഗ് ട്യൂട്ടർ ഈ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് എയിംസ് നേഴ്സ് ക്യൂൻ ആപ്പ് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ലൈവ് ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കോൺടാക്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ കോഴ്സ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ റുപ്പീസിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലൂടെ പറയാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സീൻ ഇൻ പേഷ്യൻ വിത്ത് സിറോസിസ് ഓഫ് ലിവർ ഓപ്ഷൻസ് ബ്ലൂയിസ് ഡിസ്ക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലാങ്ക് റീജിയൻ സിവിയർ ഡയറിയ വിത്ത് മ്യൂക്കസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് അസ്റ്ററിക്സിസ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പർ ക്വാഡ്രൻ പെയിൻ ദാറ്റ് റേഡിയേറ്റ് ടു ബാക്ക് സോ ഇവിടെ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് പേഷ്യൻ്റ് കാണുന്നത് സിറോസ് ഓഫ് ലിവർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിറോസ് ഓഫ് ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിവർ സെൽസ് ഡാമേജ് ആകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിവർ സെൽസ് ഡാമേജ് ആകുന്നത് ഹെപ്പറ്റോസൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു സെൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലിവറിലുള്ള എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സെൽസ് ആർ ഹെപ്പറ്റോസൈറ്റ്സ് അതായത് ലിവർ മെറ്റബോളിസം പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇതൊക്കെ നടത്താൻ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന സെൽസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റോസൈറ്റ്സ് അതുപോലെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതാണ് അതുപോലെ കുഫർ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൽസ് ഉണ്ട് ലിവറിൽ അതുപോലെ ലിവർ സാറ്റലൈറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് കുഫർ സെൽസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മാക്രോഫേജസിനെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മളെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വരുമ്പോൾ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് സെൽസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും എസ്പെഷ്യലി കുഫർ സെൽസ് മൈക്രോഫേജസ് എന്നാണ് അതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുഫർ സെൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള സെൽസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റോസൈറ്റ്സ് ലിവറിലുള്ള അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അവിടെ ഡാമേജ് വന്നിട്ട് ഹെപ്പറ്റോസൈറ്റ്സ് സെൽസിന് ലിവറിൽ ഡാമേജ് വന്നിട്ട് അവിടെ സ്കാർ ടിഷ്യൂ ഫോർമേഷൻ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് സിറോസ് ഓഫ് ലിവർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ ഇതിനായിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോസ് സിറോസ് ഓഫ് ലീസ് ലിവറിൻ്റെ മെയിൻ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസീവ് ആൽക്കഹോളിക് കൺസംഷൻ ആണ് അതായത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ആൽക്കഹോളിസത്തിന് അടിമയായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറോസ് ഓഫ് ലിവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ കാർഡിയോജനിക് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉള്ള ആളുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് വൈറൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ബാധകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അസ്റ്ററിക്സിസ് അസ്റ്ററിക്സിസ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഈ ഒരു സിറോസ് ഓഫ് ലിവറിൽ മെയിനായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അതായത് ഫ്ലാപ്പിംഗ് ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാപ്പിംഗ് ലിവർ അതായത് നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് റിസ്റ്റ് ഇവിടെയൊക്കെ ട്രമർ വരികയാണ് ട്രമർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അസ്റ്ററിക്സിസ് അപ്പോൾ ഈ ട്രമർ വരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ലിവർ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ടോക്സിൻസിനെയൊക്കെ പുറം തള്ളാൻ മെറ്റബോളിസത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആൽക്കോ
അതായത് ഫ്ലാങ്ക് ഏരിയയിൽ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ഡിസ്ക്ലറേഷൻ വരുന്നു ഇത് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഹൈപ്പോ കാൽസിമിയാണ് ഹൈപ്പോ കാൽസിമിയ ലീഡ്സ് ടു ടേണേഴ്സ് സിൻഡ്രം സീൻ ഇൻ അക്യൂട്ട് പാങ്കിയാറ്റിറ്റിസ് അപ്പോൾ ഫ്ലാങ്ക് ഏരിയയിൽ ഒരു ബ്ലൂയിസ് ഡിസ്ക്ലറേഷൻ വരുന്നു അതുപോലെ ഈ ഇതുപോലെ വേറൊരു സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് അതായത് കുള്ളൻസ് കുള്ളൻ സൈൻ കുള്ളൻ സൈൻ എന്ന് പറയും കുള്ളൻ കുള്ളൻ സൈൻ അപ്പോൾ കുള്ളൻ സൈനം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാങ്കിയാറ്റിസിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പെരി അംബിളിക്കൽ ഏരിയ അംബിളിക്കസിൻ്റെ ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അബ്ഡമിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ബ്ലൂയിസ് ഡിസ്ക്ലറേഷൻ വരുന്നതാണ് കുള്ളൻ സൈൻ അപ്പോൾ ഈ കുള്ളൻ സൈന് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ പാങ്ക്രിയാറ്റിസിൻ്റെ വാസ്കുലേച്ചർ വാസ്കുലേച്ചർ അതായത് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ അവിടെ ഡാമേജ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് പാങ്ക്രിയാറ്റിസിലുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഡാമേജ് ആകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കുള്ളൻ സൈൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് പ്രധാനം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാങ്ക്രിയാറ്റിൻ്റെ ഡാമേജ് ആണ് പാങ്ക്രിയാറ്റിസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇത് ഓർക്കുക സിംഡ സൈൻസ് ആണ് കുള്ളൻ സൈൻ ആൻഡ് ടേണർ സൈൻ അതുപോലെ സിവിയർ ഡയറിയ വിത്ത് മ്യൂക്കസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് സിവിയർ ഡയറിയ വിത്ത് മ്യൂക്കസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് മ്യൂക്കസിൻ്റെയും ബ്ലഡിൻ്റെയും പ്രസൻസ് ഉള്ള സിവിയർ ഡയറിയ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഏതിലാണ് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് ആണ് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസും ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്രോൺസ് ഡിസീസും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസ് ആണ് അതായത് സിവിയർ ഡയറിയ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനകത്ത് മ്യൂക്കസ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ഡയറിയയിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്താണ് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് ആണ് മ്യൂക്കസ് വിത്ത് പസ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്രോൺസ് ഡിസീസ് ആണ് മ്യൂക്കസ് വിത്ത് പസ് ആണെങ്കിൽ ക്രോൺസ് ഡിസീസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്രോൺസ് ഡിസീസ് ക്യാൻ അഫക്ട് എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ജി അട്രാക്ട് നമ്മുടെ ഓറോ ഫയറിങ്സ് മുതൽ നമ്മുടെ ആനൽ കനാൽ വരെയുള്ള എവിടെ വേണമെങ്കിലും ക്രോൺസ് ഡിസീസ് വരാം ഓക്കെ ക്രോൺസ് ഡിസീസ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം പക്ഷേ ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധ്യത ടെർമിനൽ ഇലിയത്തിലാണ് ക്രോൺസ് ഡിസീസ് സാധാരണ ഉണ്ടാ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം പക്ഷേ സാധാരണ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെയാണ് ടെർമിനൽ ഇലിയത്തിലാണ് ടെർമിനൽ ഇലിയത്തിലാണ് ക്രോൺസ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ അഫക്ട് ദ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ജി അട്രാക്ട് അതുപോലെ സ്കിപ്പ് ലീഷൻസ് ഓർ ഇൻ്റർമിറ്റൻ ലീഷൻ സീൻ ഇൻ ക്രോൺസ് ഡിസീസ് സ്കിപ്പ് ലീഷൻസ് ഓർ ഇൻ്റർമിറ്റൻ ലീഷൻ സ്കീൻ ഇൻ ക്രോൺസ് ഡിസീസ് അതുപോലെ ഇത് ഈ ഒരു ക്രോൺസ് ഡിസീസ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്റ്റിലുള്ള എല്ലാ ലെയറിനെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജി ട്രാക്റ്റിലുള്ള ലെയറാണ് ഏതൊക്കെയാണ് അഡ്വൻറ്റീഷ്യ ഓർ സെറോസ മസ്കുലർ ലെയർ മ്യൂക്കോസ ഓർ മ്യൂക്കോസ ഇങ്ങനെ നാല് ലെയറുണ്ട് ഏറ്റവും പുറത്തെ ലെയറാണ് അഡ്വൻറ്റീഷ്യ ഓർ സെറോസ ഉള്ളിലുള്ള ലെയറാണ് മ്യൂക്കോസ അപ്പോൾ ഈ നാല് ലെയറിലെയും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അഡ്വൻറ്റീഷ്യ ഓർ സെറോസ മസ്കുലർ ലെയർ സ മ്യൂക്കോസ മ്യൂക്കോസ ഈ നാല് ലെയറിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ക്രോൺസ് ഡിസീസ് അത് ടെർമിനൽ ഇലിയത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ നാല് ലെയറിനെയും ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് ഫിസ്റ്റുലി ഉണ്ടാകാം അതായത് മറ്റുള്ള ഓർഗനിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിസ്റ്റുലി ഉണ്ടാകുന്നത് ക്രോൺസ് ഡിസീസിലാണ് ഓക്കെ മറ്റൊന്നാണ് അൾസറേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് അൾസറേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് റക്തത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് റക്തം മുതൽ സീക്കം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും രക്തത്തിലുമാണ് അൾസറേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് റക്തം മുതൽ സീക്കം വരെയുള്ള ഭാഗം സീക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾസറേറ്റീവ് ഈ ഒരു ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിൻ്റെ തുടക്കമുള്ള ഭാഗമാണ് സീക്കം ആ ഒരു അനാട്ടമി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം സീക്കപ്പത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് വെർമിംഫോം അപ്പൻഡിക്സ് വെർമിംഫോം അപ് അപ്പൻഡിക്സ് സീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അൾസറേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് റക്തം മുതൽ സീക്കം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് സിവിയർ ബ്ലീഡിങ് ഡയറി ഉണ്ടാകുന്നു ക്യാൻസറിന് പ്രധാനമായിട്ടും കാരണമാകുന്നത് ഈ റക്ടൽ ക്യാൻസറിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നത് അൾസറേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ക്രോൺസ് ഡിസീസ് അല്ല അതുപോലെ ഈ ഒരു അൾസറേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് മ്യൂക്കോസൽ ലെയറിലാണ് അതായത് ഇന്നർ ലെയർ ഓഫ് ദ ജി ട്രാക്കിലാണ് എല്ലാ ലെയറിലും ബാധിക്കില്ല ഇന്നർ ലെയർ ഓഫ് ദ ജി ട്രാക്കിലാണ് അൾസറേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാം പോലീസാണ് അതുപോലെ അവിടെ ഇൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ലാർജ് കൊളോണിൻ്റെ
stay safe please share this video to your friends